ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടൈലറിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ത്രെഡുകൾ പല കളറിലുള്ള ത്രെഡുകളും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ അതേ കളറിലുള്ള ത്രെഡ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇങ്ങനെ കരുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അധികം ആവശ്യം വരിക വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് കളേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾപ്രദേശത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കടയിൽ അധികം വരിക ബ്ലാക്ക് കളറും വൈറ്റ് കളറൊക്കെയാണ് അധികം കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഈ ഉൾപ്രദേശത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ടൗണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി വാങ്ങാൻ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാങ്ങി വെക്കുന്നത് നല്ലതാവും പിന്നെ ഇത് ക്ലിപ്പറാണ് ഇത് ക്ലിപ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലിപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നെക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും ക്ലിപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കത്രിക ഉപയോഗിക്കണക്കാട്ടിലും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പർ കൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസി ഇത് നമ്മൾ പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന കത്രികയാണ് ഇതിൽ ഇതൊരു പഴയ കത്രികയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പഴയ കത്രികയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാബ്രിക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രിക കൊണ്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മൂർച്ച പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പഴയ കത്രിക അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ആറ് ഏഴ് വർഷത്തോളം ഈ ഒരു കത്രിക തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു മൂർച്ച കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഒന്ന് മൂർച്ച വെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ മോഡൽ തന്നെ വാങ്ങിയത് കാരണം ഇത് കനം കുറവാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വീണ്ടും മൂർച്ച കൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് മാർക്കിംഗ് ചോക്കാണ് ഇത് വെറൈറ്റി കളറിൽ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷെയ്ഡിലായിട്ടുള്ള അതാണ് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റിൽ പത്ത് പീസോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോക്ക് നമ്മൾ കരുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ചോക്ക് തിരഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ചോക്ക് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മെഷറിംഗ് ടാപ്പാണ് ഇതിലൊരു വശത്ത് ഇഞ്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് മറുവശത്ത് ഇഞ്ചും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു ടാപ്പാണ് ഇതിൽ ഒരു വശത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും മറുവശത്ത് ഇഞ്ചും ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു വീതി കുറഞ്ഞ ടാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ മടക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റങ്ങളൊന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ വളരെ കാലം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി വൃത്തിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വൃത്തിയിലായി കിട്ടും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് കേടരാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് റിപ്പറാണ് റിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഹെഡ് പിന്ന് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പീസൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെഡ് പിന്ന് ഇത് ഞാൻ റോ റോളായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോക്സിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ധൃതിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്ത് പിന്നെ അത് അതിലോട്ട് വെക്കാനൊക്കെ മറന്ന് നലത്ത് വീണ് കാലിലൊക്കെ ഓടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലൊരു ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ ഓടിയാലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കരുതി വെക്കണത് നല്ലതാണ്
പിന്നെ ഇതിൽ വളരെ നേരത്തതൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തത് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീഡ്സ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ യൂസ് ചെയ്യും ഈ നേരത്തെ നീഡിൽ അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇന്ന് വാങ്ങി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിബാണ് ഇത് ഇത് ഇൻവെസിബിൾ സിബാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസിബിൾ സിബിൽ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടുതൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കളറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അതും കരുതി വെച്ചതാണ് ഇൻവെസിബിൾ സിബ് ഇങ്ങനെ വരിക വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സിബിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് വശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് സിബാണ് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ഈ ഇൻവെസിബിൾ സിബ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാ സിബ് ഇതിന് രണ്ട് വർഷം ഹാർഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അധികം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസിബിൾ സിബാണ് ഇത് ബാഗിനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നാണിത് ബാഗിനുള്ള സിബ് ഒന്നും കൂടി ഹാർഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കരുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ഇലാസ്റ്റിക്ക് രണ്ട് മീറ്ററോളം വാങ്ങി വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോഡൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് വീതിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുർത്തിയിലൊക്കെ മോഡലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സേഫ്റ്റി പിന്നെ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വലിയ സേഫ്റ്റി പിന്നാണെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആവാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയതാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയി പോകും ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സേഫ്റ്റി പിന്നെ കരുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ വളരെ കൂടുതൽ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോ ഒരു കവറിൽ തന്നെ ഉള്ള വാങ്ങിയതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യൽ പാൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ പാൻസിലൊക്കെ വെച്ചെടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കാണിത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഒരു കവറിൽ കിട്ടുക ഇത് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അളവിലുള്ളതും കുറച്ച് വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് സാധനം നമ്മളെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ചെറിയതായിട്ടുള്ള അളവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് കാലിഞ്ചിലുള്ളതാണ് കാലിഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുർത്തിയുടെ ഒക്കെ കയ്യിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ അത് വെക്കാനൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും ഈ കാലിഞ്ച് ഇലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ത്രെഡ് ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ബോബിലെ അടിവശത്ത് ബോബിലിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഉടുപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് ത്രെഡ് ഇലാസ്റ്റിക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കാണിത് ബട്ടന് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിന് വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരവണത്തിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കാണിത് ഇനി ഇത് വെൽക്രോ ആണ് വെൽക്രോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു വെൽക്രോ വാങ്ങാൻ കാരണം ഞാൻ സഞ്ചി സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിച്ചിരുന്നു ആ സഞ്ചിക്ക് ഒരു പേഴ്സിൻ്റെ മോഡലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഈ വെൽക്രോ അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറും വൈറ്റ് കളറും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് ഒരു ഭാഗം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കളർ വാങ്ങി വെച്ചതാണ് വെൽക്രോം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഇത് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡാണ് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് നമുക്ക് പല സൈസിലുള്ളത് കിട്ടും ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചാണ് വളരെ വണ്ണമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അത്ര ഭംഗി കിട്ടില്ല നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്
ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈപ്പിങ് പൈപ്പിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസാണ് ഇതിൽ വെറൈറ്റി കളറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഫിഷിംഗ് ത്രെഡാണ് ഈ ഫിഷിംഗ് ത്രെഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉടുപ്പിൻ്റെ അടിവശത്തൊക്കെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിഷിംഗ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഷിംഗ് ലൈന് നമുക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞതും വണ്ണം കൂടിയതും കിട്ടും ഒരു മീഡിയം സൈസ് വണ്ണമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് നല്ല വണ്ണം കുറഞ്ഞതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉടുപ്പിന് അടിവശം ഓവർലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയിൽ വളഞ്ഞ് കിട്ടില്ല കുറച്ചൊരു മീഡിയം സൈസ് വണ്ണത്തിലുള്ള ഫിഷിംഗ് ലൈന് വാങ്ങുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫൂട്ടാണിത് ഈ ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉടുപ്പിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിഷിംഗ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് വൺ സൈഡ് ഫൂട്ടാണ് ഈ വൺ സൈഡ് ഫൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കൽ അപ്പോൾ കുർത്തിയിൽ തന്നെ പൈപ്പിംഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വൺ സൈഡ് ഫൂട്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റിഫ് നെറ്റാണ് ക്യാൻ ക്യാൻ മെറ്റീരിയൽ എന്നും പറയും ഇതിനെ ഇത് നമ്മുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ കടിവശത്ത് പൊന്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്യാൻ ക്യാൻ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ മേലൊക്കെ സ്ട്രഗ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്യാൻവാസാണ് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് പശ ഉള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും മറുവശത്ത് പശ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ കഴുത്ത് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പീസിൽ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴുത്തൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഹാം ഹോൾ കർവ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തിലെ കേവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഹാം ഹോള് വരക്കാനൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം വലിയ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ സ്ലിറ്റൊക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പാൻസിന് ഷേപ്പ് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് ലൈസിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പീസ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാനൊരു ഷോളിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷോളിന് അതിൽ ഒരു പാർട്ടി വെയർ ഡ്രസ്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹബായ കൊണ്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഷോൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലൈസും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊന്ന് മിറർ വർക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഷോള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഷോളുടെ സൈഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഗിൽറ്റ് വർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസാണിത് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ലൈസാണിത് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പിലൊക്കെ വെച്ചെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഓരോ ഫ്ലവർ മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു വെറൈറ്റി മോഡലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഷോളിലൊക്കെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു നെറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേറെ ഒരു ഡ്രസ്സിലും വെച്ചെടുക്കുക കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതെ വേറെ ഡ്രസ്സിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ലൈസുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും അതേപോലെ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസാണിത് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിങ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഗോൾഡൻ പൈപ്പിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ലൈസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു മോഡലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്
കോപ്പറും പിന്നെ ഗോൾഡൻ കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേസ് ആണത് പിന്നെ ഇതൊരു പട്ട് മോഡലുള്ള ലേസ് ഇത് ഒരു ഷോളിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇതും തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലേസാണിത് ഇത് രീതിയിൽ പീസായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട് വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റണാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗം ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇതിൽ വെറൈറ്റി കളറൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഗം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ലേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അയൻ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുക ഇതൊരു വെറൈറ്റി ത്രെഡ് നമ്മളൊരു എംബ്രോയിഡറി വരുന്ന ഒരു ലേസാണിത് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ്റെ ലേസാണ് സാറ്റിൻ റിബൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിബൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ റെഡ് കളറും കൂടി ഞാൻ വാങ്ങി ഒരു എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിരുന്നു മുന്നേ പിന്നെ ഇതൊരു പഴയ ഡ്രസ്സിൽ പഴയൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ലേസ് പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറ് ഇതൊക്കെ ഷോളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ഭംഗി വരുന്ന തരത്തിലൊരു ലേസുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമാണ് ഇത് രണ്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം വാങ്ങി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറുത് യൂസ് ചെയ്യാം വലുതിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വലുത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിക്ചർ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ അതിന് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് കാർബൺ പേപ്പറാണ് കാർബൺ പേപ്പറും നമുക്ക് പിക്ചറൊക്കെ കിട്ടിയാൽ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ കാർബൺ പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇതേ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അടിവശത്ത് ആ ഒരു പിക്ചർ വന്നോളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വെച്ചതാണ് ഈ കാർബൺ പേപ്പറ് ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഗോൾഡനും ബ്ലാക്കും അങ്ങനെ പല കളറിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് കരുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ പഴയ വീഡിയോസിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം മെസ്സേജിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ കരുതി വെക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വശത്തോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തിയിട്ട് നല്ല വശത്തോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് കയ്യിൽ കരുതി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കരുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഐറ്റം ബീഡ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഡിസൈനുകളൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മോഡലുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കികളാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി വണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഗോൾഡൻ്റെ ബീഡ്സാണ് പിന്നെ വൈറ്റ് സ്മോളും ബിഗും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റം ഇതൊക്കെ മുന്നേ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബീഡ്സുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മോഡലുള്ളത് വെറൈറ്റി കളറിൽ തന്നെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് മുന്നേ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ
ഈ ഗം സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ പ്ലഗ് കുത്തി കൊടുത്താൽ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഗം പുറത്ത് വരലാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ വെച്ചെടുക്കാനും പറ്റും ഇത് ഷോൾഡറിങ് അയണാണ് ഇത് ഞാൻ മുന്നേ എംബ്രോയിഡറി ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോൾ അന്നൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ചതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഹോൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് മുന്നേ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷോൾഡറിങ് ആയാണ് ഇത് എംബ്രോയിഡറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ത്രെഡുകളാണ് യാനാണിത് ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉടുപ്പൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡാണ് ഇത് ഏത് കളറിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതും തന്നെ നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൾട്ടി കളർ ത്രെഡാണിത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് എൻ്റെ മയോൺ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഇത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ് നമ്മൾ മെഷീന് വെച്ചിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ത്രെഡാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ബട്ടൺസ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് എന്തെങ്കിൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് ഹുക്കാണ് നമുക്ക് ബ്ലൗസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹുക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കരുതി വെച്ചതാണിത് ഇത് പോട്ടിലി ബട്ടണാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പോട്ടിലി ബട്ടൺ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ബട്ടൺ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തൊരു ബട്ടണാണിത് ഷോ ബട്ടണാണിത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത കളർ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലൊക്കെ ഷോ ബട്ടണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബട്ടൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഷോൾഡർ ബട്ടണാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഇത് നമുക്ക് തുന്നിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തുന്നിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെവ്വേറായിട്ട് തുന്നി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഡ്രസ്സിനൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കൊരു ഗൗണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലെ ബാക്കി ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇത് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ക്ലോത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലോത്ത് അയൺ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഡ്രസ്സിലും ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉടുപ്പിനൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോ ഫ്ലവേഴ്സും പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഓരോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ബാക്കികളാണിതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒന്ന് സെർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക ഒക്കെ വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞ് ആ ഒരു ആ ഡിസൈൻ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ഡ്രസ്സിന് അളവിൽ വേണ്ടിയുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് പല സൈസിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മുന്നൊരു കടയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസൊക്കെ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഫ്രോക്കും ഗൗണൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അളവെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഐറ്റം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടാവുമ്പോൾ വീസിയിൽ കഴുത്തൊക്കെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണത് ഇത് ഷോളിലൊക
അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ വേഗം ഒഴിവാക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക അത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരികയും ചെയ്യാം ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം തിരഞ്ഞു നടക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല ഐറ്റംസ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് റെഡിയാക്കി ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഷോക്ക് വേണ്ടി വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത് ഇതിൽ ചേർക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മയിൽ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഇതൊക്കെ മുന്നേ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതിലുള്ള ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പീസുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊരു ബിറ്റ് വാങ്ങിയപ്പോഴും അതിലൊരുപാട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഊരി മാറ്റി എടുത്തതാണ് ഇതും തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ അടിവശത്ത് ഇങ്ങനെ കുളത്ത് പോലെയാണ് അത് ഡ്രസ്സിൽ ആ കുളത്ത് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് എനിക്കൊരു മാല പൊട്ടിയപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗിയായി തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ആരും അത് മാത്രം ഒന്ന് പെറുക്കി മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒക്കെ അത് കുഞ്ഞുടുപ്പിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് വരും ഇത് ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വുഡിൻ്റെ ബട്ടനാണ് ഇതിൽ വലുതും ചെറുതും ആയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലും ഇത് ഒരു കോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ കോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ ഐറ്റം ബട്ടണാണ് പിന്നെ വെറൈറ്റി ബട്ടൺസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഭംഗി തോന്നുമ്പോൾ വാങ്ങി വെക്കണമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രസ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ ഡ്രസ്സും ഇത് കവർ ബട്ടനാണ് അതായത് ഇതിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ഫാബ്രിക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അല്ല കട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനോട് ചേർത്ത് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ബാക്കിലുള്ള ഹോളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മീഡിയം സൈസും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്മോൾ സൈസും വരുന്നുണ്ട് മിനിമം സൈസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ മീഡിയം സൈസ് വാങ്ങിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് മിററാണ് മിററിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിങ്ങും വാങ്ങാൻ കിട്ടും പല കളറിലുള്ള റിങ് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് രീതിയിൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വലിയ മിറർ വലിയ റൗണ്ടിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് ചെറിയ മിറർ ഈ ചെറുതിന് യൂസ് ചെയ്യാം അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആവും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മിറർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം ചെറുതിന് ഈ ചെറുത് യൂസ് ചെയ്യാം വലിയ മിററിന് നമുക്ക് വലിയതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വലിയത് വാങ്ങിയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ റിങ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സീക്വൻസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സീക്വൻസിന് മുകൾ സീക്വൻസ് ആദ്യം തുന്നി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മേലെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇതിലും തന്നെ വെറൈറ്റി കളറിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത്രയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ടൈലറിങ് ഐറ്റംസുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിട്ടാൽ മതി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നെയ്മ് ഇമെയിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ താങ